좋은아침이에요드디어싱가포르의2일차아침이밝았습니다노을진짜예쁘죠여러분굿모니지금시각은싱가포르일곱시펜니슐라호텔의장점이또수영장이두개이고인상깊게봤었던게여기여서오늘은아침부터수영을하러가볼겁니다가보실까요어우너무지금도있어요물론이용하지않을거지만제가펜인슐라장점이라고말한곳이여기입니다여기가장점이라고말해야될지단점이라고말해야될지모르겠지만이로비에아침에조식먹으러온사람들이저통창을통해수영하는사람들을다볼수있어요리뷰의대부분용기가필요한수영장이라고부르는곳이더라고요저는수영장오픈시간에일찍와서사람이아무도없었어요밑에카메라를설치했는데로비에서보면제가이렇게수영하는모습이다보여요이수영장반대편에는또다른야외수영장이나와요지금살짝노을이드리워져있어서사설이랑같이이렇게뷰가나쁘지않아요저오른편에노란색선보이시나요저노란색선까지는그수심이얕거든요서서그냥있을수있을정도로근데저기를넘어가게되면정말상상할지도못할만큼깊습니다시향을하고와서한번씻고다이슨을갖고왔어요드라이기가나름일반헬스장에있는드라이기보다는센데역시다이슨만한게없죠그리고여기는왜이렇게수압이약한지모르겠어그러니까샤워기수압은좋거든요근데이제세면대수압이그렇게좋지가않더라고요약간오래돼서그런가그거는좀아쉬운것같아요머리가엄청꼬불꼬불해져어차피묶고다닐거지만날씨가습해서스타일링을할그런게없어요그냥묶고다니면뜨신것같아요금방말고다녀도춥더라고요왜그래나가볼게요오늘의오후디디는너무습하고덥기때문에날씨도너무맑거든요그래서끝나시를입고나갑니다자기주장이너무강하네밥먹으러나가자근데날씨가진짜너무좋아요원래싱가포르는지금이우기래요날이너무좋아서저는오늘여기를갑니다저는미리한국에서클룩이라는어플을통해당일3패스권을미리예약했어요얼른나가볼게요드디어송파바쿠테에왔습니다세상에10시반에오픈인데다들웨이팅이장난아니었어요이렇게 QR 코드로메뉴판을볼수있는데저는런치세트1을시켰습니다그리고이차를주는데시원하긴한데어싱가포르에자주가는친구가삼계탕과갈비탕을섞어놓은맛이라고했거든요근데진짜그맛이에요그리고이절인채소그런치세트에절인채소나아니면땅콩두개를선택할수있는데대신채소를택했습니다그리고빵은
쫄깃하고 바삭한데 이제 국물에 찍어 드시면 돼요. 와, 어제부터 제대로 된 커피를 못 마셔서 스타벅스에 보니까. 토끼 부츠줄도 보이고 한국보다 디저트 종류도 많아 보였어요. 스타베이에 가고 있습니다. 걷는 거 싫어하는데 한 30분 걸린대요. 볼 것도 많고 하지만 너무 더워서 그냥 그랩 택시 불렀어요. 여기가 바로 2016년에 세계 정원 어워드를 수상했던 가든즈 바이더베이예요. 그리고 대망의 이거 영화 아바타를 그대로 재현했다는 전시장입니다. 제가 영화를 안 봐서 뭐가 뭔지 모르겠지만 어, 여러분 영화 봤어요? 뭔지 모르겠는데 기계 바닥이 있고 그리고 가다 보면 이렇게 들어갈 수 있는 곳이 나와요 아바타로 변신한 제 그림자가 이렇게 움직이면 불꽃이 따라다니는 전시를 체험할 수 있습니다 전 진짜 이걸 제일 기대하고 왔는데요. 이게 아바타 2에 나오는 이크란이래요. 여기가 뭐 아바타를 만들어 준다는 그런 공간인가 봐요. 이거 무료로 받을 수 있다고 들었거든요. 화면 앞에서. 이런 식으로 서 있으면 제가 몸을 틀 때마다 이 이크란이 왼쪽으로 갔다 오른쪽으로 갔다 할수 있도록 만들어 놓은 참외 전시도 있어요. 하천초? 마지막은 역시 부츠 잘해줘. 화장품도 귀엽네. 케이블카를 타기 위해 하버프런트 역에 왔어요. 제가 입이 심심해서 맥도날드 디저트에 스트로베리 파이와 리치 음료를 시켜서 먹었습니다. 그냥 그냥 많은 맛이에요. 엘리베이터 15층으로 가면 센토사 가는 케이블카가 있대요. 여러분 센토사성은 리조트가 이렇게 많은데 위에서 보니까 되게 
너무 멋있고 웅장하다 여기가 슬로스 비치래요 바닷가 앞에 이렇게 수영장을 끼고 먹고 마실 수 있는 바들이 많았는데 저는 비키니 바를 갔습니다. 되게 퍽퍽해 보이지만 굉장히 부드럽고 피쉬 소스랑 잘 어울렸어요 부채가 포함되어 있어서 폰샵에서 수영했습니다. 꼭 티켓 구매 후에는 여기 홈페이지에서 예약을 해주세요. 버스를 탈수 있는 정거장이 나와요. 모든 셔틀버스는 무료예요. 저녁에 센터사에서 건너가는 케이블카는 이렇게 야경이 예쁘다고 했는데 진짜 예쁘네요. 2일차도 끝!